ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் ஆஸ்தமர் நான் உங்கள் சாய்ராஷி இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பச்சை பட்டாணியை ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்குகிறோம் இல்லையா இதை வந்து எப்படி வருஷ கணக்குக்கு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் நார்மலாக இந்த பச்சை பட்டாணி பார்த்திங்கன்னா எல்லா சீசன்லையுமே கிடைக்காது இந்த குளிர் நேரத்தில் மட்டும்தான் கிடைக்கும் இந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு விலை ரொம்ப கம்மியாக கிடைக்கும் இந்த மாதிரி சமயத்தில் நம்ம ஒரு கிலோ ரெண்டு கிலோ மூணு கிலோன்னு வாங்கி இந்த மாதிரி உரிச்சு வச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம அடுத்த வருஷம் இந்த சீசன் வர வரைக்கும் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் நேற்று வந்து சண்டே ஸோ பசங்கள்லாம் வந்து வீட்டில் இருந்தாங்க இல்லையா அதனால் ஆளுக்கு கொஞ்சமாக உரிக்க சொல்லி அவங்க கையிலையும் கொடுத்துருந்தேன் ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக உட்காந்து உரிச்சிட்டு இருந்தாங்க கொஞ்சம் நேரம் பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களோட வீண் வேலை செய்கிறதும் கொஞ்சம் குறையும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அப்பப்போ குழந்தைங்களுக்கு சின்ன சின்ன வேலைலாம் கொடுங்க இந்த பச்சை பட்டாணி வாங்கும்பொழுது பார்த்து வாங்குங்க நல்ல பச்சை பசேன்னு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் உள்ளுக்குள்ளே அந்த பட்டாணி வந்து சின்ன சின்னதாக இருக்கும் இந்த மாதிரி கலர் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிட்டு ஒரு மாதிரி முத்துன மாதிரி பார்த்த உடனே தெரியும் அந்த மாதிரி வாங்கினீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நல்ல முத்து முத்தாக நல்லா பெருசு பெருசாக இருக்கும் பட்டாணி நான் வந்து ரெண்டு கிலோ பட்டாணி வாங்கினேன் உரிச்சதுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒன்னே கால் கிலோ தான் இதில் பட்டாணி இருக்கும் மீதியமெல்லாம் நமக்கு தோலில் போயிடும் இது வந்து நிறைய பேர் வந்து வாங்கி செய்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும் ஆனால் வந்து நம்மளால் ரொம்ப நாளைக்கு இதை வச்சுக்க முடியாது வீணாக போயிடும் ஸோ இந்த மெத்தடில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்த வருஷம் வர வரைக்கும் நீங்கள் டெஃபினட்டாக ஸ்டோர் பண்ண முடியும் இப்போ நல்ல ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துருக்கேன் கல் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க தூள் உப்பு சேர்க்காதீங்க அதுலேயே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துருக்கேன் சர்க்கரை சேர்க்கறனால அந்த பச்சை தன்மை வந்து போகாமல் இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக கொதி வர ஆரம்பிக்கிற சமயத்தில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பச்சை பட்டாணியை அதில் சேர்த்துடலாம் பட்டாணி வந்து ஒரு மாதிரி நசுக்கி இருந்தாலோ அல்லது ஒரு மாதிரி பழுப்பு தட்டி இருந்தாலோ அல்லது முளைச்சி வந்திருந்தாலோ அந்த பட்டாணியை வந்து எடுத்துருங்க இந்த மாதிரி போட்டதுமே நல்லா வந்து தண்ணி கொதி வர ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு நாலு கொதி வந்த உடனே நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விட்டிங்கன்னா அந்த பச்சை பட்டாணியோட கலர் வந்து போயிட்டு ஒரு மாதிரி பழுப்பு தன்மையாக தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ அதை ஆஃப் பண்ண உடனேவே இன்னொரு பவுலில் கொஞ்சமாக தண்ணி எடுத்துக்கிறேன் அதில் கொஞ்சமாக ஐஸ் கியூப்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த இப்போ சூடாக இருக்கிற அந்த பட்டாணியை வந்து அப்படியே வடித்து விட்டு இதில் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் நேரம் கூட நீங்கள் வெயிட் பண்ணவே கூடாது உடனேவே இந்த ஐஸ் வாட்டரில் நீங்கள் சேர்த்துட்டீங்க அப்படின்னா தான் அந்த பட்டாணியோட கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா பச்சை பச்சை நல்லா பச்சை பசேன் இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா ஆவி காட்டி பட பதப்படுத்துகிற முறை தான் இந்த மாதிரி செய்யும் பொழுது நமக்கு ரொம்ப நாளைக்கு கெட்டு போகாமல் நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த மெத்தடில் செய்கிறோம் இப்போ இதை நல்லா வந்து ஆற விட்டுறலாம் இது ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா வந்து அந்த சில்னஸ்லாம் போயிட்டு நமக்கு நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா இதை வடித்து விட்டு இந்த மாதிரி எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நம்ம டேரெக்டாக அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணிடக்கூடாது இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா அழுகிடும் இந்த மாதிரி ஒரு கிளாத்தில் நீங்கள் கொட்டிட்டு இதை ஈரப்பதம்லாம் போகிற மாதிரி காத்தார அப்படியே விட்டுருங்க இந்த துணியை வந்து வச்சுட்டு லைட்டாக வந்து இந்த மாதிரி ஒத்தி எடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஈரமெல்லாம் நமக்கு வந்துடும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பச்சை பட்டாணியில் இருக்கக்கூடிய ஈரம்லாம் நமக்கு நல்லா வந்துருச்சு நல்ல காட்டன் துணியாக எடுத்திங்கன்னா தான் அதில் ஈரப்பதம்லாம் இல்லாமல் நமக்கு அந்த தண்ணியில் அந்த துணியில் வந்து அந்த ஈரப்பதம் ஒட்டிக்கும் இதை நல்ல ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு ஃப்ரீசரில் வச்சுடுங்க அல்லது ஜிப்லாக் பேக் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு குட்டி குட்டி கவர்ஸில் வந்து போட்டு வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எடுத்து யூஸ் பண்ணும் போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதை வந்து நம்ம ஃப்ரீசரில் தான் வைக்கணும் வெளியில் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் இது கெட்டு போயிடும் ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டிங்கன்னா அடுத்த சீசன் வர வரைக்கும் ஒரு வருஷத்துக்கிட்ட உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் ஆல்ரெடியே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்த பச்சை பட்டாணியை உங்களுக்கு எடுத்து எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்படி தான் வந்து நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணாலும் இருக்கும் இது நீங்கள் எந்த டிஷ்ஷில் போடுறதா இருந்தாலும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி எடுத்து நீங்கள் தண்ணியில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் எந்த டிஷ்லனாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஆஸ்தமிழ் சேனலில் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு நன்றி